നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോമിൽ കിട്ടും ജസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ജെ മൈനസിൻ്റെ റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജെ മൈനസ് എഗൻ എൽ എച്ച് എസിലെ എം വൺ എം ടു പറഞ്ഞു പക്ഷെ റിലേഷൻ ലോവർ സൈൻ ആണല്ലോ ജെ മൈനസ് വെക്കുക എം വൺ പ്ലസ് വണ്ണും എം ടു ആവും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എം വൺ എം ടു പ്ലസ് വണ്ണും അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് എം വൺ എം ടു ആണെങ്കിൽ എം വൺ എം ടു പ്ലസ് വൺ എം വൺ എം ടു പ്ലസ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആക്ടിഷൻ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് ഓർ ജെ മൈനസ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോയിൻസ് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഫിഷ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാ എന്ത് കിട്ടും എല്ലാ പോയിൻസും കിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എം വൺ ഉണ്ടാകും എം വണ്ണിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ജെ വൺ ആയിരിക്കും അതിന് എമ്മിൻ്റെ എം വാല്യൂ ലൈസ് ഫിഫ്റ്റി വീൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ജെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജെ എം വൺ ആകുമ്പം മൈനസ് ജെ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ജെ വൺ എം ടു ആകുമ്പം മൈനസ് ജെ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെ അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ് ടു ആ ബൗണ്ടറി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറമേയുള്ള റീച്ചിൽ നമ്മൾ ഫോർ ബിഡൻ റീച്ചിനായിട്ടാണ് എടുക്കുക കാരണം എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ജെയും മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് ജെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ആണ് എം വാല്യൂ എന്നുള്ള ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു എഗൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ മൈനസ് എന്നുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ജെ മൈനസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓൺലി എയും ബിയും ആയിട്ട് മാത്രമേ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ കാരണം ഈ എക്സ് എന്താണ് ഫോർബിഡൻ ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ബിയോണ്ട് ദ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ റീജിയനായിട്ടാണ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെയും ബീൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എൻ്റെയും ബീൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ ഒരു ജെ പ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡീൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെയും ബീൻ്റെയും ഡീൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ബീൻ്റെയും ഡീൻ്റെയും വാല്യൂ ഉണ്ടായാലും ജെ മൈനസ് ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ഇൻ്റെയും ബീൻ്റെയും വാല്യൂ ഉണ്ടായാലും യൂസിങ് ജെ പ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് സീൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും യൂസിങ് ജെ മൈനസ് ഇൻ്റെയും സീൻ്റെയും വാല്യൂ അനോൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന അൺനോൺ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു റെക്കഷൻ റിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളിനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മീൻസ് സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലബേഷ് ഗോഡൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഞാൻ വേറെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഈസി അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് പഠിക്കാൻ സുഖമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് കാണാൻ ഒരു സ്പിൻ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ മൊമെൻറ്റും സ്പിൻ ഹാഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പിൻ മൊമെൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിന് എൽ ജെ വൺ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എൽ എൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡീജിയറായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ജെ എസ് ജെ ടു സീക്വൽ ടു എസ് വിച്ച് ഇസ് സ്പിൻ നം കോണ്ടാ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഹാഫ് അപ്പം എം വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എം എൽ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു എം ടു സീക്വൽ ടു എം എസ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ദ
എം വൺ എം ടുവിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എം വൺ ഈക്വൽ ടു എം എല്ലും എം ടു സീക്വൽ ടു എം എസും ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം എം എൽ എം എസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലെയിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ എം എൽ എം എസ് എന്നുള്ള പ്ലെയിനിൽ ഇതിൽ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ പറയാച്ചാൽ ടോട്ടൽ എം ടുവിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ വെച്ചു ബേസ്ഡ് ഓൺ ആണ് നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ സ്പിന്നിൻ്റെ കേസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഹാഫ് സ്പിൻ ആണ് ഉള്ളത് അല്ല പ്ലസ് ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് രണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് റോ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ജെ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫോർബിഡൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് യു എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ എന്താണ് ഫോർബിഡൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഷിഫ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ജെ മൈനസ് റെക്കഷൻ റിലേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ അപ്പർ റോയില് നമ്മൾ എം എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫും ലോവർ ലോ പറഞ്ഞാൽ എം എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൽ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ജെ വൺ സീക്വൽ ടു എൽ ജെ ടു സീക്വൽ ടു ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആർ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരിക്കും ജെ സീക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ജെ വൺ പ്ലസ് ജെ ടു എൽ പ്ലസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ കേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കഷൻ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലബിഷ് കോഡ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇതൊരു സ്പിൻ ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെക്കഷൻ റിലേഷനിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്പിൻ ഹാഫിൻ്റെ സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ക്ലബിഷ് കോഡ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജെ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ജെ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് നമ്മൾ എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആ മൂലം എം എസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എം മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് എന്ത് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ എം വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് എം എസ് ഹാഫ് അല്ല എം മൈനസ് ഹാഫ് എന്നും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കഷൻ റിലേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ജെ കെ എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് കൊടുത്തു ദെൻ എം ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ആറ് മുന്നേ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് വൺ ആണ് എം എസ് ഈക്വൽ എം പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെങ്ങനെ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു സീക്വൽ ടു എം ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി എം വൺ പ്ലസ് എം ടു സീക്വൽ ടു എം പ്ലസ് വൺ അല്ലായിരുന്നു ലോവർ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ എം പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു അപ്പം ഓക്കെ ആ ഒരു ക്രൈ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയം കൂടെ ഇതിൽ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് എം പ്ലസ് വൺ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തത് എഴുതി എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ വിജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് ഹാഫ് എം പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ല ആ സോറി എം മൈനസ് ഹാഫ് ദെൻ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഒരു എക്സ് കെറ്റ് അതായത് എം മൈനസ് ഹാഫ് ഹാഫ് എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ത്രീ ബൈ ടു ദെൻ എൽ മൈനസ് ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇവിടെ എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് വരും ഈ രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇതിങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ഈ എൽ എച്ച് എസിലെ ഈ ടേം റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈയൊരു രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് റിലാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുക അപ്പം ഇതേപോലെ ഇത് ഇൻ എം പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതി എങ്ങനെ ഈ ഒരു കെറ്റിൻ്റെ മേലെ എഗെയിൻ വൺ മോർ ജെ മൈനസ് ആക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഞാൻ ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് ഓഫ് ജെ മൈനസ് അല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജെ മൈനസ് ഓഫ് അടുത്ത
അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ടേം എൽ പ്ലസ് എം പ്ലസ് ആഫും ലാസ്റ്റ് എൽ എല്ലിൻ്റെ മാക്സിമം എമ്മിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എല്ല് അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് എൽ പറഞ്ഞാൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഇത് ഫൈവ് ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു അപ് ടു വൺ ഓക്കെ എൽ പ്ലസ് ടു എൽ പ്ലസ് വൺ ആ ഒരു വാല്യൂ വരും ദൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് എം എൽ എം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സക്സസീവ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡർ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ മാക്സിമം കേസാണല്ലോ എന്ത് ഈ ഒരു ലി വാല്യൂ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് എമ്മിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് എന്നത് ഇനി ഈ മാക്സിമം ലിമിറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ മാക്സിമം ലിമിറ്റിൽ അഗൈൻ എം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലും എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഹാഫാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ പ്ലസ് എം എസ് എന്ത് കിട്ടും എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് കിട്ടും ഇതെന്താണ് ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഹാഫിന് മാത്രമേ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ കാരണം ജെൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്തൊക്കെ ജെൻ്റെ വാല്യൂ വാരീസ് ബിറ്റ്വീൻ ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ടു എൽ മൈനസ് ഹാഫ് ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ഹാഫിൻ്റെ കേസിലുള്ള ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഹാഫിൻ്റെ കേസിലുള്ള എൽ വാല്യൂ എം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിലൊരു മാക്സിമം ആ ഒരു ഫാക്ടർ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോസ് ഒരു കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എൽ ഹാഫ് എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഈ ടേം ഈ ടേം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എഴുതിയ ഈ ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ദ എഗൈൻ ആ ബാക്ക് ടു ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കെറ്റ് എം മൈനസ് ഹാഫ് ഹാഫ് എൽ പ്ലസ് ഹാഫ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് എൽ പ്ലസ് എം പ്ലസ് ഹാഫ് ടു എൽ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഓൺലി ഒരു ടേം നാല് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൽ നാല് ടേംസ് ഉണ്ടാവും അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിച്ച പോരെ ബാക്കി ടേംസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട ഭാഗത്തുള്ള ടേംസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എം എല്ലിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ കേസാണെങ്കിലും പ്ലസ് മൈനസിന് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് തന്നല്ലോ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പ്ലസ് 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 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് തന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഫിഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സിലായിരുന്നു ഓർത്തഗ്നാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഇതൊരു ഓർത്തഗ്നാലിറ്റി യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു ക്ലബിഷ് കോട്ടൺ കോഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോസ് ആൽഫ സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് സൈൻ ആൽഫ കോസ് ആൽഫ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ ഈക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം റിയലി ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഈ വാല്യൂ അപ്പം ഇതെന്തായിരിക്കും കോസ് ആൽഫൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ കോസ് ആൽഫയ്ക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിന് സൈൻ ആൽഫ യൂസിങ് ഈ ഇക്വേഷൻ സൈൻ സ്ക്വയർ ആൽഫ സിക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ആൽഫൻ്റെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ ആ ടു ബൈ ടു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലിൻ്റെയും എമ്മിൻ്റെയും വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ക്ലബിഷ് കോഡൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടും ഇതിൽ തന്നെ സ്പിൻ ആംഗുലർ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഒക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മെയിനായിട്ട് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രോയിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എൽ ഡോട്ട് എസ് കപ്ലിംഗ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോർസമ്മിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ക്ലബിഷ് കോഡൻ കോഫിഷ്യൻ എന്ത റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗുലർ മൂവ്മെൻറ്റും അഡീഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ ടേമിലേക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞു ജെ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ
ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി ഓഫ് ജെ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് ജി ടു ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതാം ഇതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ക്ലബേഷ് കോഡ് ആൻഡ് കോയഫിഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഡി ഓഫ് ജെ വൺ എം വൺ എം വൺ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഡി ഓഫ് ജെ ടു എം ടു എം ടു ഡാഷ് ഓഫ് ആർ സിഗ്മ ജയിലും എമ്മിലും എം ഡാഷിലും ജെ വൺ ജെ ടു എം വൺ എം ടു ജെ വൺ ജെ ടു ജെ എം ഇൻ ടു ജെ വൺ ജെ ടു എം വൺ ഡാഷ് എം ടു ഡാഷ് ജെ വൺ ജെ ടു ജെ എം ഇൻ ടു ഡി ജെ എഫ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എം എം ഡാഷ് ഓഫ് ആർ അതിൽ ജെ വാല്യൂ വരെ മോഡലസ് ജെ വൺ മൈനസ് ജെ ടു ടു ജെ വൺ പ്ലസ് ജെ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ വരെ ജെ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെൻ്റെ വാല്യൂ വാല്യൂ ഫ്രം മോഡ് ജെ വൺ മൈനസ് ജെ ടു ജെ വൺ പ്ലസ് ജെ ടു ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ജെ വൺ ജെ ടു അത് ഡി ഓഫ് ആറ് ജെ വൺ ജെ ടു എം വൺ ഡാഷ് എം ടു ഡാഷ് എന്നുള്ള കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിനോട് ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ജെ വൺ ജെ ടു എം വൺ എം ടു അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഡി ഓഫ് ആറ് ഡി ഓഫ് ആറ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് കെറ്റായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഓഫ് ആർ ജെ വൺ ജെ ടു എം വൺ ഡാഷ് എം ടു ഡാഷ് എന്നുള്ള കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനെ ലെഫ്റ്റ് ഓൺ പ്രാ ജെ വൺ ജെ ടു എം വൺ എം ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോഷർ റിലേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സിഗ്മ ജെ എം ജെ ഡാഷ് എം ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലോഷർ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ടേം മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതെന്താണ് ജെ വൺ ജെ ടു ജെ എം ഡി ഓഫ് ആർ ജെ വൺ ജെ ടു ജെ ഡാഷ് എം ഡാഷ് എന്നാൽ ഡി ഓഫ് ജെ എം വൺ എം 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 ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ദെൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവുക ജെ ഡി ഈക്വൽ ടു ജെ ഡാഷ് എന്നുള്ള കേസ് എം ഡാഷ് ഇതിൽ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രൂഫും അതിനൊരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് വളരെ ക്ലബേഷ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് ഞാനൊരു നോട്ട്സ് തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് അത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഒരു സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലബേഷ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ കണ്ടിട്ടാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് അതും ഒന്ന് പഠിക്കാം കുറച്ചുകൂടി എക്സാമിന് ഉപ എഴുതാൻ നല്ലത് അതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയതോടെ നിങ്ങളുടെ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഞാൻ കൂടെ നാളെ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു